Ben ritrovati qui su Radio Rossonera, mattino Milan di venerdì 21 aprile del 2023, ci ritroviamo quindi per l'ultimo mattino Milan di questa settimana, una settimana è stata che bella intensa, carica di emozioni, dal martedì al mercoledì di Champions League, ieri si sono conclusi anche i turni di Europa League, ci sono cinque italiani in semifinale, ne parlerà Pep Guardiola tra poco su Gazzetta dello Sport, lo andiamo un po' a sbirciare, ma soprattutto parleremo di quello che succederà nel weekend, quindi Milan Lecce delle 18, Beatrice Sarti, ciao Bea. Ciao, ciao a tutti, buongiorno. Sei pronta per rituffarti in campionato? Sì, eh. io sì, io sono sempre stata pronta di rituffarmi in campionato, eh, mm. però ovviamente eh, ci sono stati un po' di problemi, però ora cioè, almeno Milan Lecce e credo la partita più lontana dal 10 maggio, quindi non ci sono scuse. Infatti, come abbiamo scritto nel, nel titolo, turnover no grazie, perché è un po' la risposta che potrebbe dare mister Stefano Pioli. Abbiamo parlato tanto di quelli che sono stati i cambi nella partita di Bologna, nelle ultime partite prima della Champions, si sa che la Champions ormai va un pizzico in letargo invece, questa è la probabile formazione del Milan eh, di domenica sera con Megnan in porta, Teo, Tomori, Calulu, più Calulu, molto più Calulu in questo momento, di Ciao in difesa insieme a Florenzi, l'unico che cambia per davvero è proprio Florenzi perché Davide Calabria è squalificato, quindi gioca eh, Alessandro Florenzi, riposa Simon Kier come al solito dopo l'impegno di Coppa Tonali e Krunic sono la coppia davanti alla difesa con più Benasser di Diaz sì. perché Diaz l'aveva messo lì proprio perché a destra invece c'è l'altro turnover chiamiamolo così invece vero e proprio cioè gioca uno tra Messias e Salma Kerr in questo momento più Messias di Salma Kerr in vantaggio il brasiliano con Leao a sinistra e Giroud che ha recuperato, ha fatto tutto l'allenamento in gruppo, quindi nonostante gli acciacchi subiti martedì in Coppa ha recuperato bene, d'altronde si è giocato martedì, si giocherà domenica, quindi ci sono parecchi giorni per recuperare, più di Orighi. Sei d'accordo con questo turnover proprio striminzito? Ma guarda, a me l'unico che preoccupa è Giroud, perché comunque l'abbiamo visto l'altra sera non stare bene, il problema che ha è in un punto un po' delicato, però eh, voglio dire, mi metto anche nei panni di Pioli, quello che ti ha fatto vedere Orighi nelle ultime partite dove hai provato a metterlo in campo è stato veramente il minimo sindacale, quindi eh, questo turno, considerando anche le partite che hanno le nostre dirette avversarie, va assolutamente vinto. Poi è ovvio che eh, c'è sempre un rischio quando un giocatore non è stato benissimo, però ecco, tra tutti quelli che mi possono preoccupare, Giroud è quello che mi dà un po' più di pensiero. Però gli altri è giusto che giochino, anche perché, come hai detto tu, si è giocato martedì e si giocherà domenica ore 18. Quindi non domani, ma dopodomani. Ore 17, noi andiamo in onda con il prepartita, quindi segnatevelo un'ora prima della gara, noi siamo qui, proprio qui, da San Siro, per parlare della gara. Poi, pochi minuti dopo la fine, come al solito, il post partita sempre da San Siro. Andiamo a vedere velocemente anche il Lecce, giusto per farci un'idea degli avversari, con Falcone in porta, Gallum, Titi, Baschirotto e Gender in difesa, Yulman davanti a loro in posizione centrale, con ai fianchi più Gonzales di Malè e Blin, mezzala di destra, con Di Francesco e Strefezza ai lati di Sissé, anche se c'è il dubbio che possa giocare Lorenzo Colombo, l'ex di giornata, anche se insomma, ex non è nemmeno troppo, visto che è in prestito. Eh, che sui social ha chiamato, ha chiamato Raffaele Au, non so se ti ricordi, ci, gli ha scritto ci vediamo domenica, taggandolo e mostrando quello che aveva combinato insomma, sì. contro il Napoli. Eh, Rafa è abbastanza dentro soprattutto con i giovani con i nostri giovani era sì. con Daniel Maldini con Colombo con eh, 
con Aspetta, Ciacca Traore anche a Ciacca Traore ecco bravo con tutti i nostri ragazzi giovani su Gazzetta dello Sport facciamo un breve passo perché invece della partita di domani anzi dopo domani scusate non si parla nulla eccoci qua si parla ovviamente di, di, eh, di derby champions le e tonali certezze Milan sprint e corsa senza più limiti niente più turnover per i due talenti Tomori e Teo altri fedelissimi di Pioli Giroud andrà invece gestito con cura L'autoro guida, Barella vola, l'Inter prepara i suoi soldati, il Toro e Nicolò tornati di nuovo al top, Inzaghi con l'asse bastoni di Marco e Mkhitaryan sempre più decisivo. Questi sì, sono ma... per Gazzetti gli indispensabili. Sì, ma riprendo le parole del buon Carlo Pellegatti ieri a filo rosso-nero, cioè di questo passo arrivare al 10 è lunga, eh? Eh sì, sono tre eh. settimane per la prima, quattro per chiudere il, i conti. Eh, sono eh. tantissimi giorni ancora, eh? non, non sembra, se partiamo già così, sembrano pagine diciamo così, del lunedì prima della partita, eccola qua un'altra ad esempio, ecco, ecco che vincerà il Milan per Megnane e Rafa, le mosse di Pioli e la storia che gioca, vincerà l'Inter per l'orgoglio di Ciala, felicità al potere e la panchina ricca. Cosa pesa di più? Ma allora, eh, io l'orgoglio di Ciala onestamente lo barrerei perché chi se ne frega. Cioè, mh, come dicevi tu eh, ieri al talk, in una partita del genere mh, non è che serve l'aver eh, la ripicca, l'essere permalosi. Cioè, semifinale di Champions League penso che le motivazioni ti arrivano appena la mattina scendi dal letto e sai che devi preparare la semifinale di Champions League certo. quindi voglio dire chiaro che con il Napoli ci hanno preso in giro perché abbiamo tirato in ballo la storia e devo dire che la storia invece si è fatta sentire non perché è scesa in campo lei perché mi ricordo che scrivevano non scenderà in campo la storia però in qualche modo la storia eh, un qualcosina l'ha Beh, fatta semplicemente per l'avvicinamento alla partita perché come si sono avvicinate le due squadre in maniera completamente diversa da racconta di come la storia impatti proprio invece sulla gara perché una l'ha caricata con mille altre cose che non riguardavano il campo l'altra è stata tranquilla e serena ha provato ad andare dritta per dritta e alla fine è arrivata prima lei ma va bene Passiamo oltre, chiudiamo con Gazzetta Bea per l'intervista con Pep Guardiola che ci dice che siamo in salute, noi italiani. Il vostro derby non mi sorprende, quando il Milan è in Champions cambia il chip. Eh, il Napoli mi ha impressionato, ma i rossoneri sono speciali, hanno la storia alle spalle come il Bayer e il Real Madrid. L'ha detto anche lui, eh? non se, non, se non volete ascoltare noi ascoltate lui. Chiudiamo, come c'è scritto qua sotto, con un piccolo aggiornamento legato allo stadio. Ieri vi abbiamo fatto vedere questo rendering che è un po' in realtà superato sulla Maura, eh, ma era giusto per intendere quello che era l'idea originale del Milan, cioè costruire sì lo stadio e praticamente poco altro, se non quei due o tre palazzi che ci sono lì in fondo, in basso a sinistra. Eh, oggi, più che parlare della Maura, anche perché, come vi abbiamo ripetuto già un po' di volte, è un'ipotesi che fatica veramente a stare in piedi ormai e fa proprio tanta fatica e oltretutto vedrà anche l'ennesima protesta ai suoi cancelli nel weekend quindi ci sarà ancora una volta una, una riunione per protestare contro la, eh, diciamo così, lo sfruttamento di quell'area ma non solo di quell'area in realtà perché la protesta si allarga anche a San Donato <coughs> e a tutte ah. le aree verdi sì 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 sì, sì. Ci sono ah, anche quindi cioè, a Milano non si può fare lo stadio, lo possiamo dire? No, no. Ok. La, ora, la, ti leggo il volantino della protesta, così facciamo prima e non, non diciamo cose magari che sono errate. Giù le mani dal verde, stop al consumo di suolo, uniti in difesa del territorio, sabato 22 aprile, ore 16, davanti al cancello della pista La Maura, celebriamo la giornata internazionale della terra con un'iniziativa concreta e simbolica. Un incontro pubblico davanti alla pista La Maura per informare i cittadini sul progetto Stadio nel Verde Ippico della Maura e per condividere il lavoro che intendiamo portare avanti sul futuro dell'intero sistema verde del Parco Ovest. 
e quindi ci sarà anche tra le altre un'associazione per la difesa del verde del comune di San Donato per la precisione l'associazione Sud Est Milano che vuole fermare il progetto stadio sul verde di San Donato a San Donato non c'è il verde ve l'abbiamo fatto vedere non c'è niente è una distesa incolta senza posso meno... dire Anzi, posso un dire che le... uno Posso dire che, dato che l'abbiamo vista, pure brutta, cioè pure è una zona proprio lasciata morire lì, cioè incolta, è, come si Vabbè. dice, proprio quando una cosa la lasci lì anche poco curata, cioè è brutto, però, carità. Chiudiamo dicendo che invece l'opzione sesso è rimasta in piedi e sta andando avanti, non tanto per gli oneri di bonifica, che comunque sembra, può essere, sembra possa essere comunque un problema... Sì, impattante, ma non decisivo, quindi che possa essere risolto l'onere di bonifica, soprattutto per quanto riguarda eh, i tempi e i costi, che è poi la, è la grande grana della, della zona di, eh, di Sesto, c'è anche la volontà di potenziare quella che è la viabilità, quindi anche con una seconda linea del metro che potrebbe andare a aiutare appunto l'accesso in quella zona con l'allungamento anche della seconda linea la linea Lilla cioè la, la quinta in realtà ah. la seconda di quella zona la, la linea Lilla che potrebbe andare a toccare l'estremità opposta rispetto all'estremità toccata dalla linea rossa quindi insomma, lì in quella zona si sta lavorando parecchio e se ti devo dire in questo momento con Milano che è un po' defilata e nel caso potrebbe rilanciare solo e soltanto nel momento in cui il Milan rinuncerà formalmente al progetto condiviso con l'Inter le due ipotesi in piedi sono appunto San Donato e Sesto vedremo Cara Bea. ne parleremo settimana prossima che sarà una settimana un po' più vuota da impegni di campo e quindi torneremo a parlare sicuramente un po' di stadio vi porteremo qualche protagonista al microfono quindi torneremo a parlare un po' più del, della questione nuovo stadio io ti saluto Bea, ti ringrazio ti do appuntamento a tra poco Ciao a tutti, grazie e a dopo. L'appuntamento è quindi alle 11 per Chiama Milan, l'appuntamento è alle 13 con Lance e come sempre alle 16 con Carlo Pelegatti, Pelle Rossonera di questa sera. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra poco. Ciao.